Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Armugasami, our Gulubia, Arike, Abdinga, the Gunmayaga, Yenna Tower, and other director, Yen Yanakuno, pretty pretty Padala, Yena and the Arike, Porto Rico, Naria, what they will. மருத்துவாஸ்கர்ஸ்கர்ஸ்கர்ஸ்கர்ஸ்கர்ஸ்கர்ஸ்கர்ஸ்கர்ஸ்கர்ஸ்கர்ஸ்கர்ஸ்க
அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படிங்கிற பேசிஸ்ல வந்து அவங்க நான்காம் தேதி தான் இறந்தாங்க மருத்துவ குழு என்ன சொல்றாங்க அஞ்சாம் தேதின்னு சொல்றோம் சொல்லும் போது நீங்க அதை எப்படி நீங்க அதை நம்ப மருக்கிறீங்கிராம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இந்த கேஸ்ல எக்மோ அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போறாங்க சர்நாட்டமி பண்றாங்க எக்மோல கனெக்ட் பண்றாங்க எக்மோல கனெக்ட் பண்ணா குறைந்தது ஒரு எட்டு பத்து மணி நேரமாக பாக்கணும் இல்ல ஏதாவது ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத கருத்துக்கள் தான் அதுல எந்த விதமான ஒரு ஒரு சரியான எப்போ மருத்துவ குழு இறந்து விட்டார் ஒரு நபர் என்று அறிவிக்கிறாங்களோ அப்பதான் அந்த இறப்பே ரெக்கார்ட் செய்யப்படும் அதுதான் வந்து வழக்கம் சோ அதனால அதுக்கு அதுல மாற்று இங்க ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ரெண்டாவது அந்த ஆஞ்சியோகிராம் அந்த ஆஞ்சியோகிராம் செய்யப்படவில்லை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மருத்துவர் சொல்ற எப்பவுமே ஒரு மருத்துவ குழுவுல ஏழு பேர் ஆறு பேர் இருந்தாங்கன்னா ஆறு கருத்துக்கள் வரும் அதை எல்லாத்தையும் உள்வாங்கிட்டு மருத்துவ குழு ஒரு ரிஸ்க் வர்சஸ் பெனிஃபிட் இதுல என்ன நன்மை கிடைக்கும் இதுல என்ன ஆபத்து இருக்குது இதை ரெண்டும் பார்த்துட்டு நன்மை அதிகமா இருந்தாக்கா செய்வாங்க ஆபத்து அதிகமா இருந்தா செய்ய மாட்டாங்க இதுதான் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஸ்ல எவ்ரி டே இந்த டிசிஷன் தான் எடுக்கப்படும் அதனால ஒருத்தர் சொன்னாரு அதுல கூட சசிகலா திட்டவட்டமாக அதை செய்ய வேண்டாம்னு எங்க சொன்னாங்க எங்கேயுமே இல்லையே அவங்க எப்படிங்க சொல்லுவாங்க மருத்துவ டிசிஷன் எப்படிங்க சசிகலா எடுப்பாங்க ஆஞ்சியோ செய்யணுமா வேணாமாங்கிறது மருத்துவ குழு முடிவு எடுக்க வேண்டிய முடிவு தானே இது ஒரு மருத்துவ குழு அவங்க சூப்பர்வைஸ் பண்றதுக்கு ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டிடியூட்ல ஒரு மருத்துவ குழு அவங்களோட இன்புட்ஸ வாங்கி அத வெரிஃபை பண்றதுக்கு வெளிநாட்டுல இருந்து ரிச்சர்ட் பீல் போன்ற டாக்டர்ஸ் இவ்வளவு பேர் இருக்கும் போது ஒருத்தர் சொன்னாரு அவங்க பண்ணல பண்ணிந்தா காப்பாத்தி இருக்கலாம் இதெல்லாம் எப்படி ஒரு ஒரு அறிக்கையில இதெல்லாம் இடம்பெறுது அப்படிங்கறதே எனக்கு புரியல இப்போ சசிகலா மீது சரி நான் உங்களை கேட்கிறேன் விஜயபாஸ்கர் மீதும் ராதாகிருஷ்ணன் மீதும் என்ன குற்றச்சாட்டு வெளிநாட்டுக்கு சிகிச்சை கொண்டு போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில மருத்துவர்கள் கொடுத்த பரிந்துரையை இவங்க ஏற்கல இல்ல அதுக்கு அதை மேற்கொண்டு ப்ரொசீட் பண்ணல அப்படிங்கிறது வெளிநாட்டுக்கு கூட்டிட்டு போக கூடாது அப்படின்னு அவங்க டெபாசிஷன் கொடுத்தாங்களா அப்போ அந்த காலகட்டத்துல வெளிநாட்டுக்கு கூட்டிட்டு போக கூடாது அப்படிங்கிறது திட்டவட்டமாக ராதாகிருஷ்ணன் ராதாகிருஷ்ணன் எப்படிங்க முடிவு எடுக்க முடியும் ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கும் போது ஒரு செல்ஃப் செக்ரட்டரி சொல்லிட்டாக்க ஓகே வெளிநாட்டு கூட்டு போக வேண்டாம் நாளைக்கு ராதாகிருஷ்ணன் வெளிநாட்டு கூட்டு போங்கன்னா உடனே கூப்பிட்டு போயிடுவாங்களா என்ன ஒரு ஒரு லாஜிக்கே இல்லாத ஒரு ஒரு அபத்தமா இருக்கு விஜயபாஸ்கரும் ராதாகிருஷ்ணனுக்கு என்ன அதிகாரம் அந்த டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு சார் அப்படி நெருக்கமாக இருங்க நெருக்கமாக குடும்ப உறவினர்கள் யாராவது ஒரு முடிவு வெளிநாட்டுக்கு போகலாம் போக வேண்டாம் அப்படிங்கிற டிசிஷன்ல அவங்க கலந்து ஆலோசித்து முடிவு எடுக்கலாம் But hmm. how can uh, health secretary take a decision on whether to shift the chief minister? Why is that logic? No, that's not the case. If you have a member of the chief minister, who is the chief minister? 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 நீங்க 
இல்லைங்க பல ஆண்டு காலமாக தீபாவோ தீபக்கோ செல்வி ஜெயலலிதாவோட நெருக்கமான தொடர்பு இல்லை அது எல்லோருக்கும் தெரிந்தது மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் தீபாக்கும் தீபாக்கும் என்ன சம்பந்தம் வெளிநாட்டுக்கு போக கூடாது அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு இடத்துல சொன்னாங்களா இல்ல சசிகலா ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணக்கூடாது இவங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்களா நீங்க இது எனக்கு என்ன புரியாத புதிராக இருக்கிறது என்றால் எதையுமே வந்து ஒரு சூழ்ச்சி நடந்திருக்கலாம் மர்மம் இருக்கிறது நாலு வருஷம் விசாரிச்சுட்டு மர்மம் இருக்கிறதுன்னு மர்மம் சூழ்ச்சி இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் எங்க இருந்து வரணும் எப்படி வரும் மர்மம் சூழ்ச்சிங்கிறது போட்டிருக்கிறீங்க திருப்பி நீங்க மர்மம் சூழ்ச்சி நீங்க கேக்குறது ஒரு ஒரு புலனாய்வு அமைப்பு செய்ய வேண்டிய வேலை இல்லையா நீங்க ஒரு விசாரணை கமிஷன் இருந்து எப்படி அதை எதிர்பார்க்கறீங்க வினோத குற்றவாளி நான் ஒரு ரிப்போர்ட்ல முடிவு வரேங்க வினோத கூப்பிட்டு விசாரிக்கணும் இல்ல வினோத் நீங்க இதை செஞ்சீங்களா நீங்க நீங்க தான் ஆண்டியோ வேணாம்னு சொன்னீங்களா சசிகலா விசாரிக்கப்பட்டார் விஜய் விஜயபாஸ்கர் விசாரிக்கப்பட்டார் சசிகலா எங்க விசாரிக்கப்பட்டார் நேரடியாக ஆஜரானாங்க சார் தாராளமாக நீங்க வெளியே வந்து அவங்க வந்த பிறகு அவங்களுக்கு ஒரு சம்பந்த நிச்சு இந்த இறுதி இதுல வந்து உங்களுடைய அறிக்கைக்கும் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிற தகவலுக்கும் முரண் இருக்கிறது நீ விசாரணைக்கு ஆஜராக வேண்டும் சொல்ல வேணாமா உங்களுக்கு கிடைத்த தகவல்களுக்கும் மற்ற சாட்சிகளிடம் இருந்து கிடைத்த தகவல்களுக்கும் முரண் இருந்தால் நீங்க கூட்டு விசாரிக்க வேணாமா விசாரிக்காமலே அவங்க மேல ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறீங்க தவறு செய்திருக்க செய்திருக்க கூடும் என்ன தவறு அதுதான் சொல்லவே இல்லையா என்ன தவறுங்கிறது சி ராதாகிருஷ்ணா இருக்கட்டும் விஜயபாஸ்கரா இருக்கட்டும் சிவகுமார் வந்து ஒரு நாள் சட்டம் வயலேட் ஆயிருக்கு எந்த சட்டம் ஐயா வேணாம் வினோத் வினோத் என்ன என்ன செக்ஷன்ல இவங்களை சார்ஜ் பண்ணு சொல்லுங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அதுவே சொல்லலையே என்ன செக்ஷன்ல அவங்களை சார்ஜ் பண்ணுவீங்க சரி அது விசாரணை குழுனுடைய வேலை இல்ல புலனாய்வு அமைப்பு செய்யணும் இப்ப செஞ்சு நீங்க பண்ணுங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுங்க ஆமாங்க முதலே அதை பண்ணிருக்கலாமே நாலு வருஷம் எடுத்துக்கிட்டு சந்தேகத்துக்குரிய விஷயங்கள் இருக்குன்னாக்க என்ன சந்தேகம்னு சொல்லணும்ல சந்தேகம் தான் சார் டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லைங்கிறாங்க உள்ள எடுக்க என்னங்க அப்படின்னா தமிழ்ல என்ன டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லைன்னா வெளிப்படை என்ன அர்த்தம் இல்லை என்ன அர்த்தம் எல்லா மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லா மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டும் கொடுத்துட்டாங்க என்னெல்லாம் மருந்து கொடுத்தாங்க அந்த லிஸ்ட் ஃபுல்லா கொடுத்துட்டாங்க எந்தெந்த மருத்துவர்கள் இதுல இன்வால்வா இருந்தாங்க அந்த லிஸ்ட் கிட்டத்தட்ட கொடுத்துட்டாங்க என்ன வெளிப்படைத்தன்மைனா என்ன அப்போ மருத்துவமனையில் அந்த அதாவதுங்க சிசிடிவி கேமரா நிறுத்தப்பட்ட யாரு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சு அவங்க மேல நடவடிக்கை எடுக்கலாம் தாராளமா அது நான் எனக்கு மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஆனால் நான் ஐ எம் கன்ஃபைனிங் மை செல்ஃப் டு த மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ல தவறு நடந்தது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நமக்கு ஆதாரம் பெரிய அளவுல எதுவுமே இல்லை இப்ப இந்த இப்ப இந்த ஸ்டெர்லைட் விவகாரத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுல வந்து அப்ப இருந்த முதலமைச்சராக இருந்த இபிஎஸ் அவர்கள் சொன்னது நான் வந்து இந்த விவகாரத்தை எல்லாத்தையுமே நான் வந்து தொலை தொலைக்காட்சியில தான் பார்த்தேன் தொலைக்காட்சியில பார்த்துதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு சொன்னாரு பட் ஆனா ஆணையத்துல அப்ப இருந்த காவல்துறையில எட்டா இருந்த ராஜேந்திரனும் தலைமை செயலாக கிரிஜா வைத்தியநாதன் அவர்களும் நாங்க வந்து நொடிக்கு நொடி அப்டேட்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இந்த முரண்பாடு வந்து எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் வந்து அந்த ஃபயரிங் அதாவது துப்பாக்கிச்சூடு நடந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத டிவி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாரா ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த காலகட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு லைவ் கவரேஜே போயிட்டு இருந்துச்சு பல சேனல்ஸ்ல உங்களுக்கு தெரியும் அது லைவ் கவரேஜ் போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ இட் இஸ் பாசிபிள் ஏன்னா யூஸ்வலா உங்களுக்கு சிஎம் ரூம்ல முக்கியமான செக்ரட்டேரியட்ல முக்கியமான நபர்களுடைய ரூம்ல எல்லாம் ஒரு டிவியில நியூஸ் சேனல் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அது வந்து ஃபேக்சுவலா அவர் சொன்னது பொய்யா அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியாது அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் முன்கூட்டியே இன்டெலிஜென்ஸ் அப்டேட் பண்ணாங்க அவர் கண்டுகாம விட்டுட்டாரு அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் நீங்க சி எப்பவுமேங்க ஒரு நாளைக்கு 
டெய்லி இன்டெலிஜென்ஸ் பிரீஃபிங் சிஎம்க்கு வரும் தினமும் வரும் அதுல ஒரு நாளைக்கு ஏழு எட்டு ஒன்பது விஷயங்கள்ல ஏதாவது சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல இந்த பிரச்சனை வரலாம் அந்த இந்த இடத்துல அந்த பிரச்சனை வரலாம் அப் அப்படின்னா அவங்க யூஸ்வலா மோஸ்ட்லி ஏதாவது மேஜரா சஸ்பிஷன் இருந்தாதான் அதுல சிஎம் வந்து இன்வால்வ் ஆயிட்டு ஓகே இதை வந்து இப்படி பண்ணுங்க அப்படிங்குவார் மற்றதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் பிரீஃபிங்ல வந்தது அதனால அவர் ஆனால் அவர் கண்டுக்காம விட்டுட்டாரு அப்படிங்கிறது வந்து எப்பவுமே அட் ஆல் டைம்ஸ் இட் வில் நாட் எனக்கு என்னன்னா அந்த அருணா ஜெகதீசன் குழுவில் அந்த அந்த நாள் அன்னைக்கு அங்கு நடந்த வன்முறை அது எப்படி வெடித்தது யார் காரணம் யார் அதை செஞ்சாங்க அதை பற்றி பெருமளவுல அந்த என்கொயரி ரிப்போர்ட்ல இருக்கா அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு ஒரு கேள்வியா தான் இருக்கு ஸோ நிச்சயமாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரிப்போர்ட் அருணா ஜெகதீசன் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக தவறுகள் பெருமளவில் நடந்திருக்கு ஏன்னா பதிமூன்று உயிர்கள் இழக்கப்பட்டிருக்கின்றன அது ஒரு மிக பெரிய ஒரு ஒரு கொடூர சம்பவம் அதுல மாற்றுக்கிறதே இல்லை அதை யார் அந்த ஃபயரிங்க்கு ஆர்டர் பண்ணாங்க எந்த பேசிஸ்ல இப்போ அவங்க ஏற்கனவே ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஒரு டிஎஸ்பி ஒரு எஸ்பி ஒரு கான்ஸ்டபிள் ஒரு இது ஒரு கான்ஸ்டபிள் ரெண்டு பேரு அவங்களெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி பேரை சொல்லியிருக்காங்க யார் உத்தரவு கொடுத்தாங்க இந்த உத்தரவை அந்த செயின் ஆஃப் கமாண்ட் சொல்லுவாங்க டிஐஜி கிட்ட இருந்து வந்ததா ஐஜி இல்ல கலெக்டர் கொடுத்தாரா ஆர்டிஓ கொடுத்தாரா கலெக்டர் வந்து அந்த அந்த சில விஷயங்கள் ஆப்வியஸா இருக்கு கலெக்டர் வந்து அந்த பீஸ் மீட்டிங் ஒன்று ஏற்பாடு பண்ணாங்க அந்த கலெக்டர் வரவே இல்லை டிஆர்ஓ அமிச்சாரு அப்படி இதெல்லாம் நிச்சயமா வந்து கண்டனத்துக்கு உரியது அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று யாருக்கும் மாற்று தரத்து இருக்க முடியாது அதாவது <laughs> 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 துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்படும் என்று அவருக்கு கிடைத்த நியூஸுக்கும் அவர் அதை தொலைக்காட்சியில் பார்த்ததுக்கும் எவ்வளவு டைம் டிஃபரன்ஸ் இருந்திருக்க கூடும் தெரியாது நமக்கு இல்லையா நொடிக்கு நொடினா டசன் மீன் எவ்ரி செகண்ட் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டியா இருக்கலாம் பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டியா இருக்கலாம் உங்களுக்கு டெலிவிஷன்ல இருந்து கவரேஜ் லைவா இருக்கும் போது இந்த டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் டைமிங் இஸ் ஓன்லி ஃபியூ ஃபியூ ஒன் மினிட் ஆர் மேபி ஈவன் லெஸ் தென் மினிட் சோ இவங்க எப்ப சொன்னாங்க அவர் எப்ப பார்த்தாரு அவர்களுக்கு என்ன தெரிவிக்கப்பட்டதுங்கிறதுலாம் ஸ்பெசிபிக் டீடைல்ஸ் வந்து தேவேர் கீப்பிங் ஹிம் அப்டேட்டட் சார் அங்க வந்து மாபு ரொம்ப வயலன்ஸ் பிரேக் அவுட் ஆயிருக்கு காவல்துறை எக்ஸ்ட்ராவா நாங்க டிப்ளாய் பண்ணிருக்கோம் இல்ல சார் அங்க டியர் கேஸ் ஃபயரிங் போயிட்டு இருக்கு சார் இல்ல ஃபயரிங் ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க சார் ரைட்டா சோ அந்த மாதிரி வர இன்புட்ஸ் வரும்போது கூட முதலமைச்சர் வந்து அந்த சிச்சுவேஷனை பயரிங் நிறுத்திடுங்க பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிற சொல்றதுக்கு எந்த ஒரு முதல்வரும் ஹெசிடேட் பண்ணுவார் ஏன்னா அது லா அண்ட் ஆர்டர் ப்ராப்ளம் சோ சில விஷயங்கள் சொல்லிருக்கலாம் ஏர்ல ஃபயர் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிச்சயமா அது வந்து போலீஸுக்கே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது முதலமைச்சர் சொல்லிதான் அது பண்ணணும்னு இல்லை அவங்க நேரடியாக சுட்டதுங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய தவறு எடுக்கப்பட்டது <laughs> 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 அங்கு வந்து காவல்துறையில இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு உயிருக்கு ஆபத்து அப்படிங்கிற கருத்து அவங்களுக்கு வந்துருச்சுனாக்க ஆன் த ஸ்பாட்ல இருக்கிற நபர்கள் டிசிஷன் எடுப்பாங்க இல்லாட்டி போன் பண்ணி அவங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் அபிஷியல்ஸ் கலெக்டர் கிட்ட போன் பண்ணி கேட்பாங்க ஃபயரிங் ஆர்டர் பல முறை நம்ம பார்த்திருக்கோம் கலெக்டர் கிட்ட இருந்து வரும் சோ அது வந்து முதலமைச்சருக்கு தான் சொன்னாரு அப்படிங்கிறதுக்கு எனக்கு ஆதாரம் அங்க தெரியல கடைசி கல்வி இந்த நேர்காணல இப்போ இந்த இரண்டு இப்ப இந்த இரண்டு விஷயங்களையும் தாண்டி இந்த அரசு இந்த ஸ்டெர்லைட் விஷயம் ஆகட்டும் இல்ல இந்த ஜெயலலிதா அவர் விஷயம் ஆகட்டும் இரண்டுத்தையுமே சீரியஸா எடுத்துக்கிட்டு அடுத்த கட்டமா புலன் விசாரணை கைது அப்படிங்கிற நோக்கி நகர்னு நினைக்கிறீங்களா குறிப்பாக சசிகலா அவர்களோ இந்த எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களோ நோக்கி நகரும் 
இல்ல ஒரு ரெண்டையும் தனித்தனியா பாக்கணுங்க ஸ்டெர்லைட் விவகாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பதிமூன்று உயிர்கள் நடவடிக்கை <laughs> 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 ஆனால் ஆறுமுகசாமி அவர்களுடைய அறிக்கை அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு உண்மையாகவே என்ன தவறு நடந்திருக்கிறது என்பதற்கு எனக்கு ஒன்னும் பிடிபடல இந்த ரிப்போர்ட் படிச்ச அப்புறம் கூட ஸ்பெசிபிக்கா யார் என்ன குற்றம் செய்தார்கள் அப்படிங்கிறது எனக்கு குற்றம் நடந்திருக்கிறதா அப்படிங்கறத எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தேகம் எழுகிறது அதனால மேபி இந்த அருணாஜெகதீசன் அவர்களுடைய அறிக்கையில நிச்சயமா நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் அதுல யாருக்குமே மாற்று கருத்து இருக்க முடியாது யார் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது விவாதிக்க விவாதத்துக்கு உட்படலாம் ஆனால் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் ஆறுமுகசாமி அவர்கள் அறிக்கை மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டுமா என்பது அரசு சட்ட வல்லுநர்களோட மெடிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸோடையும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு எடுக்க வேண்டிய ஒரு முடிவு நன்றி சார் பல்வேறு கேள்வி அளிச்சுங்க தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ மீண்டும் இன்னொரு காணொலியில் சந்திப்போம் நேர்களே அதுவரை நன்றி வணக்கம்